निजामाबाद जिला मिलाद उ नबी सदर्भंग भारी र्यी निर्वहित मुस्लिम सोद पेदपल जिंगिक वेधिंप आरोप पौर संबंध अधिकारी विचारण से उन्नत अध वरद बाधि साधार प्रजाप्रति पक्धारी पट्टी आरोप स्थान वरंगल रूरल जि नर्संपेट पट अवनीति चेप रेड हाडेड पट्टक एसीबी अ जातीय रहदारी पारकिंग से लारी डीजि दुंगतन शंशाबाद मंडल पधि निजामाबाद जि अर्बन नगर में मुस्लिम पवित्र पड़ग मिलाद उ नबी सदर्भंग भारी र्यी निर्वहित हिंदू दसरा पंड एंत गोपारो मुस्लिम सोद अंत गोप मिलाद उ नबी पंडक र्यी अवांनीय संघटन जरगक गि बंदोबस्त पेदपल जिंगिक वेधिंप आरोप एदर्कजी जि पौर संबंध अधिकारी उन्नताधिकार विचारण से जगत्य जिपीआरओ श्रीधर पै वर जिडी महम्मद मोर्तांजा विचारण से विचारण में पेदपल जि सांस्कृति कलाकार जगत्य जिपीआरओ श्रीधर हाजर कलाकार श्रीधर पै चर्कू विनती पत्रा अंदे विचारण जरपी अन रिपोर्ट पै अध अंदेस्था विचारण अधिकारी महम्मद मोर्तांजा सांस्कृति सारधि कलाकारी तो असभ्य माटन विषय अक्टोबर पदव तारीखन जिला कलेक्टर गारी फिर चेयर जी आशयम विचारण को वरंगल डीडी गार ईपीआर डिपार्टेंट ना वी तेलंगा सांस्कृति सारधि कलाकार मरी डीपीआर गार तो विचारण चय जी विचारण कमीटी का वी विचारण जुतने नमक उंक महि पट असभ्य माटन व्यक्ति की एवरना चर्यतीसकने विधा वाल प्रयत्ना उठाई तबते कापड़े आलोचन उड़दीने मेम भावस्ना एंकंटे प्रभुत् कलाकार मेमुनाम का बट्टी प्रभुत् विचारण चुनर का बट्टी खचिता न्याय जरूतने नमक अतन पैन चटपर मैं चर्यलूटारने मेम भावस्ना दाख संबंध आधार अवी मेमूमा विचारण से अधिकारी गारी समर्प्चन जी 
వారు ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ పైన పై అధికారులు ఐఎన్పిఆర్ కమిషనర్ గారు చర్య తీసుకుంటారని చెప్పి భావిస్తా ఉన్నాం గడ్డి అన్నారం డివిజన్ లో వరద బాధితులకు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న వరద సహాయం అబాసుబాలవుతుందని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు నిజమైన లబ్దిదారులకు సహాయం అందించాల్సిన ప్రజాప్రతినిధులు స్థానిక టీఆర్ఎస్ నాయకులు జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు తప్పుదోవ పట్టించి వరద సహాయ ప్రక్రియను నవలపాలు చేస్తున్నారని విమర్శిస్తున్నారు గడ్డి అన్నారంలో కొన్ని కాలనీలు ముంపుకు గురి కాకపోయినా ఆ ప్రాంతంలో కూడా వరద సహాయం అందించి ప్రభుత్వ సొమ్ములకు చిల్లు పెడుతున్నారని గడ్డి అన్నారంలో జరుగుతున్న వరద సహాయంపై న్యాయ విచారణ జరపాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు స్థానిక కార్పొరేటర్ భవానీ ప్రవీణ్ కుమార్ అధికారులను తప్పుదోవ పట్టించడంపై పలువురు ఆగ్రహం బాధ్యత కాదు అది కూడా చెప్తున్నా మీరు వాళ్ళకి ఇయ్యకుండా మాకు ఇయ్యకుండా ఉంటే మేమేం ఫీల్ కాకపోతున్నాం మీరు రాని వాళ్ళకి ఇచ్చి సేఫ్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇచ్చి మమ్మల్ని చూసి మేము రోడ్డు మీద కూర్చుంటే మమ్మల్ని చూసి మాకు టీ కాఫీ పోయిన వాళ్ళకి నవ్విన వాళ్ళకి ఇచ్చి రెండు ఉన్నాయి సార్ బయట షాప్ వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు మా వాళ్ళు కూడా మాకు నేను లేదు సార్ మీరు రెంట్ కున్న నేను రీసెంట్ గా ఇచ్చిన సార్ నాకు కూడా పరిస్థితి మంచిగా లేక షెటర్ ఉంటే షెటర్ ఇస్తారమ్మా ఓనర్ సార్ మా మా వద్ద వాళ్ళు మా మమ్మల్ని మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు అందులో తెలుసా వరంగల్ రూరల్ జిల్లా నర్సంపేట పట్టణంలో మరో అవినీతి చేపను ఏసీపీ అధికారులు పట్టుకున్నారు సీసీ రోడ్డు నిర్మాణ పనులు పూర్తి చేసిన కాంట్రాక్టర్ కు బిల్లులు చెల్లించేందుకు డబ్బులు డిమాండ్ చేయడంతో విసుగు చెందిన కాంట్రాక్టర్ ఏసీబీ అధికారులకు ఆశ్రయించడంతో ఏసీబీ అధికారులు వలపన్ని పట్టుకున్నారు కానాపురం మండల కేంద్రానికి చెందిన కాంట్రాక్టర్ బోదాసురాజు కానాపురం మండలంలోని సీసీ రోడ్డు నిర్మాణ పనులు పూర్తి చేశాడు రోడ్డు నిర్మాణ పనులకు బిల్లులు వచ్చేలా చేయాలంటే ఇరవై పేల లంచం ఇవ్వాల్సిందేనని ఆర్డబ్ల్యూఎస్ డిఈ రాము డిమాండ్ చేశారు దీంతో కాంట్రాక్టర్ బోదాసురాజు ఏసీబీ అధికారులను ఆశ్రయించాడు పథకం పన్నిన ఏసీబీ అధికారులు ఆర్డబ్ల్యూఎస్ డిఈ రాము నాలుగు రూపాయల లంచం తీసుకుంటుండగా రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్నారు కానాపురం మండలం వరంగల్ రూరల్ నా పేరు బోదాస్ రాజకమరయ్య నేను పెద్దమ్మగడ్డ పెద్దమ్మగడ్డ తండ మనుగుద్రగడ్డ బండి మారు తండ పైప్ లైన్ చేసిన పని పూర్తి అయిపోయింది సంవత్సరం కింద అయిపోయింది అది బిల్లు చేయమంటే నాలుగు సార్లు బిల్లు వచ్చింది వచ్చినప్పుడల్లా ట్వంటీ పర్సెంట్ అక్కడ ఆగి ఉన్నది ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆగి ఉన్నది ఫైనల్గా ఇప్పుడు అడిషనల్గా నేను ఒక లక్ష రూపాయలది పెడాస్టాల్ వేసిన ఆ పెడాస్టాల్ రాస్తే కానీ పెడాస్టాల్ రాస్తే నాలుగు వేలు ఇవ్వ ఉంటుంది దాన్ని ట్వంటీ పర్సెంట్ నాలుగు సార్లు బిల్ వచ్చినప్పుడు ట్వంటీ పర్సెంట్ రిలీజ్ చేయడానికి సివిల్ కాంట్రాక్టర్ ఈయన మిషన్ మిషన్ పైగద కింద వాళ్ళ ఊర్లో తర్వాత పక్కన పెద్దమ్మగడ్డ పెద్దమ్మగడ్డ తండ ఒంటిమిది మామిడి తండ విలేజ్లలో వర్క్స్ చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించిన బిల్లు ప్రాసెస్ గురించి అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఆర్డిఎస్ నిజమయ్యేదా డిఈ రాము గారిని కలవడం జరిగింది ఆయన ఆ పనులు కంప్లీట్ చేయడానికి ఆ పనులు పూర్తి చేసి పంపడానికి డిఈకి పంపడానికి నాలుగు వేల రూపాయలు డిమాండ్ చేస్తారు ఆయన రాజకుమార్ యొక్క డబ్బులు ఇవ్వడం ఇష్టం లేదు ఆయన ఏసీబీలో కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది దాని మీద కేసు నమోదు చేసుకుని ఈరోజు ప్యాప్ చేసాము ఈరోజు మళ్ళీ పత్తిరామ్ గారు డిఈ ఆర్డబ్ల్యూఎస్ బై అడ్మిషన్ బై కదా ఆయన డబ్బులు డిమాండ్ చేసి తీసుకుంటూ రెండు దొరికారు కెమికల్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తే ఆయన కెమికల్ టెస్ట్ కూడా పాజిటివ్ రిజల్ట్ వచ్చింది చేతులు కలర్ వచ్చాయి 
శంషాబాద్ మండల పరిధిలోని బెంగళూరు జాతీయ రహదారిపై పార్కింగ్ చేసి ఉన్న లారీలో నుండి గత రాత్రి దొంగలు దర్జాగా కారులో వచ్చి డీజిల్ దొంగతనం చేస్తున్న ఘటన సీసీ ఫుటేజ్ లో నమోదైంది కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు శంషాబాద్ మండలంలో వరుసగా దొంగతనాలు చేస్తూ పోలీసులకే దొంగల సవాల్ విసురుతున్నారు ప్రస్తుతం డీజిల్ దొంగలతో పోలీసులకు తలనొప్పిగా మారింది హస్తినాపురం డివిజన్ ద్వారకామ ఈ నగర్ కాలనీలో డ్రైనేజీ పొంగి పొర్లుతుంది కాంగ్రెస్ డివిజన్ ప్రెసిడెంట్ శశిధర్ రెడ్డి కాలనీలో పర్యటించి అక్కడ సమస్యలను తెలుసుకుని పొంగి పొర్లుతున్న డ్రైనేజీని పరిశీలించారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ సమస్యలను సంబంధిత అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లి పరిష్కరిస్తానని హామీ ఇచ్చారు ఈ సందర్భంగా స్థానికులు మాట్లాడుతూ తమ సమస్యలపై అధికారులు స్పందించి వెంటనే పరిష్కరించాలని కోరారు కాలనీవాసులు చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు మేము రోడ్డు ఎత్తు పోయేటో మాకే చాలా బాధాకరంగా ఉంది కనీసం బీచ్ బీచ్కి పోవడం కూడా చాలా ప్రభుత్వం అధికారులు మన అవసరమా అని నేను ప్రశ్నిస్తున్నా కాంగ్రెస్ తరఫు నుంచి దేవల వల్ల ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఎన్ని రోజులైనా ఊర్లు ఇక్కడ ఉన్నాయంటే చాలా సిగ్గు చేయటం మనకు అవసరమా ఈ కార్పొరేటర్ దరిద్ర కార్పొరేటర్ మనకు అవసరమా అని ప్రశ్నిస్తున్నాను ఈ కాలనీవాసుల తరఫున ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజుల్లో మనకు మంచి రోజులు వస్తాయి ఈ పనులను మనం దగ్గర నుండి చేసుకుందామని చెప్పి నేను ఈ సమాజంలో మీ అందరికీ ప్రాబ్లం చేస్తున్నాను పదాలు వచ్చినప్పుడు ఈ కాలనీలు అన్ని కూడా జలమాయపోయి అనేక అవస్థలు పెరిగినటువంటి సందర్భంగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అధికారులు ఎవరు కూడా ఈ ప్రాంతంలో సందర్శించి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు ఎవరు కూడా ఈ ప్రజలకు అందుబాటులో లేకుండా వారి స్వరాభం గురించి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేసిన తప్ప ఈరోజు చాలా కాలనీలు రెడ్డి కాలనీ కానివ్వండి ఈ అస్సలు నాకు ఇచ్చింది కానీ చాలా కాలనీలు జలమరపై వాళ్ళు ఇబ్బందులు పాలనే పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మా డివిజన్ అధ్యక్షుడు శశిధర్ రెడ్డి గారు అనేక కాలనీలు తిరిగి సమస్యలను అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లా కానీ అధికారులు ఎక్కడ కూడా పట్టించుకోకుండా కేవలం టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తల వ్యవహరించి ఈరోజు ఈ కాలనీ సమస్య చాలా పరిస్థితి ఆందోళన ఉంది ఇది చూస్తే ఎవడు పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు బండ్లు వచ్చుడు పోవుడు ఎలాంటి ఇంత సమస్య అంటే మామూలుగా లేదు ఇది వర్షం పోయింది ఇప్పటికి వారం పది రోజులు అవుతుంది కాలి నుంచి వచ్చుడు ఎక్క ఎక్క ఎలాంటిదైనా దీని మీద ఓలు స్పందన కాదు మరి ఎవరు దీని మీద ఎంక్వైరీ చేసినా కూడా దీన్ని దీన్ని వేయడానికి ముందుకు వచ్చే వాళ్ళు లేరు కాబట్టి దీని మీద తక్షణము గవర్నమెంట్ దీని మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలని దీని దీనికి సంబంధించిన కార్పొరేటర్ కానీ దీనికి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యే కానీ దీని విషయము పూర్తిగా బాగు చేయాలని మేము మన కాలనీ తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం అంటే మీరు కార్పొరేటర్ చెప్పలేదా మీరు కార్పొరేటర్ ఏ కార్ అస్తినాపురం డివిజన్ పరిధిలో ద్వారకామయ్య నిర్మల్ నగర్లో మనం చూస్తున్నాము మరి ఈరోజు అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు కార్పొరేటర్ గారు మరి అస్తినాపురం డివిజన్లో వసూళ్ల మీద ఉన్న సోయి ఈరోజు మన కార్పొరేటర్ గారికి ప్రజా సమస్యల మీద లేకుండా అయిపోయింది గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి మరి ఈ కాలనీ వాసులు ఎంత ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు వరద వచ్చి నిన్న మన వరదలు వచ్చి డ్రైనేజ్ ఇంజన్లకు వస్తుంది మనం చూస్తున్నాము వాహనదారులు అటు వెళ్ళలేకపోతున్నారు ఇటు వెళ్ళలేకపోతున్నారు ఇక స్థానికులు అయితే పాల ప్యాకెట్ కూడా తెచ్చుకోవడానికి బయటకే ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గం మన్సూరాబాద్ డివిజన్ లో భారీ వర్షాల కారణంగా నీట మురిగిన వరద ప్రభావిత ప్రాంతంలోని రెండు వందల మంది బాధిత కుటుంబాలకు యువ నాయకులు విజేంద్ర వర్మ ఆధ్వర్యంలో నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో లయన్స్ క్లబ్ అధ్యకురాలు సంగీత వర్మ గవర్నర్ ఎంకేఆర్ పురోహిత్ కవితా వర్మ సరిత తదితరులు పాల్గొన్నారు
అడ్రస్ అంటే చెప్పు అది చెప్పు వాళ్ళు అడ్రస్ అంటే చెప్పు వాళ్ళు హైదరాబాద్ పెటల్స్ మాది ఆల్ విమెన్ క్లబ్ అందరూ మహిళలే మా క్లబ్లో ఉంటారు ఈ ఫ్లడ్ రిలీఫ్ కోసమని మేము ఫండ్స్ కొన్ని కలెక్ట్ చేసుకొని మా మెంబర్స్ తరఫున మేము సహాయం చేద్దా చేద్దామనే ఉద్దేశంతో ఈ ఏరియాకి వచ్చాము ఇంకా కొన్ని ఏరియాస్ కూడా కవర్ చేయబోతున్నాము వాళ్ళకి రేషన్ సరిపడా రేషన్ ఇస్తున్నాము అందులో రైస్ దాలు ఆయిల్ మసాలాలు తర్వాత షుగర్ టీ అవన్నీ పెట్టి ఈరోజు మేము మా తరఫు నుంచి సహాయం చేస్తున్నాం ఏదో చిన్న కనీసం కొద్ది రోజులైనా వాళ్ళకి సహాయం ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మేము చేశాము నమస్కారం అండి అందరికి నమస్కారం నా పేరు విఘ్నేంద్ర వర్మ రాథోడ్ నేను మన్సూరాబాద్లో ఉంటాను సో ఈరోజు మన మొన్న మీకు అందరికి తెలిసిందే మన ఫ్లడ్స్ అనేటివి వచ్చి చాలామందికి ఇండ్లలో వాటర్ వచ్చి చాలా ఎఫెక్ట్ అయినారు సో అది అందులో అత్యంత ఎఫెక్ట్ అయినది మా మన్సూరాబాద్కి చెందిన నివాసులే సో వాళ్ళకి మాకు ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి సహకారం వస్తుందో లేదో అని ఆలోచించకుండా మా క్లయన్స్ క్లబ్ సంస్థ అనేది ఇట్లాంటి వాళ్ళకి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది కొన్ని నిత్యావసరాలు వాళ్ళకి అందజేస్తుందని తెలిసింది సో వాళ్ళని మేము సంప్రదించడం జరిగింది వారు కూడా చాలా పెద్ద మనసుతో ఇంత దూరం వచ్చి ఇక్కడికి వీళ్ళకి ఎంతో మందికి పేదలకి వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఎంతో వాళ్ళ వంతు సహాయం చేయడం జరుగుతుంది సో మేము ఈరోజు మన్సూరాబాద్ యువకుల తరఫున వాళ్ళ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మా మా టీం అందరికీ థ్యాంక్ యూ లయన్స్ అంతర్జాతీయ సంస్థ ప్రపంచంలో అందరికంటే పెద్ద ఎన్జిఓ ఇది టూ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ దేశాల నుంచి మేము ఉంటాం సో ఇక్కడ మన హైదరాబాద్లో ఈ పరిస్థితి వచ్చిన తర్వాత నేను డిస్టిక్ గవర్నర్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ ప్రాంతానికి చుట్టుముట్టు ప్రాంతాల్లో ఎక్కడెక్కడైనా అవసరం ఉన్నా అపార్ట్ ఫ్రమ్ ది గవర్నమెంట్ మేము మా సభ్యులతో కలెక్షన్స్ చేసి ఈ అత్యవసరం ఉన్న ఐటమ్స్ని అందిస్తున్నాం ఇంకా మళ్ళీ మనం ఇంటర్నేషనల్ నుంచి మేము కొద్దిగా హెల్ప్ అడిగేది అది కూడా వస్తున్నాయి దాని తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఇంకొకటిసారి ప్రతి ఈ ఏరియాలో ప్రతి ఫ్యామిలీకి ఫిఫ్టీన్ కేజీస్ రైసు ఒక బ్లాంకెట్ అది అందిస్తాం ఆ ప్రాసెస్ మేము స్టార్ట్ చేసేసినాం పర్సన్స్ నీడి పర్సన్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి వారికి మళ్ళీ ఒకసారి చేస్తాం ఇప్పుడు ప్రతి ప్రస్తుతం అంటే మా చేతితో ఎంత అవుతుందో అంత చేస్తున్నాం తర్వాత కూడా విల్ ఫాలో ఇట్ అప్ విత్ అండ్ దీన్ని ఎంత సహాయం మనం చేసుకోవచ్చు అంత చేస్తూనే ఉంటాం థ్యాంక్ వెరీ మచ్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం హైదరాబాద్ లో భారీ వర్షాలకు నీట మురిగిన ముంపు బాధితులకు పదివేల రూపాయల నష్టపరిహారం అందిస్తోంది అయితే లింగోజిగూడ డివిజన్ తపోవన్ కాలనీలో ప్రభుత్వ సహాయం అందలేదని ప్రజలు ఆవేదన చెందుతున్నారు తమకు వెంటనే ఆర్థిక సహాయం అందజేయాలని కోరుకుంటున్నారు
నిజామాబాద్ జిల్లా కలెక్టరేట్ నూతన భవన నిర్మాణ పనులను జిల్లా కలెక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా సంబంధిత అధికారులకు తగు సూచనలు సలహాలు ఇచ్చారు కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంట ప్రధాన రహదారుల ఇరుపక్కల రైతులు వడ్లు ఆరబోయడం వల్ల వాహనదారులు ప్రమాదాలకు గురిఅవుతున్నారు ఇటీవల కొన్ని ప్రమాదాలు కూడా జరిగాయని అందువల్ల అధికారులు స్పందించి త్వరగా వడ్లు కొనుగోలు చేయాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు కాంటాలు వేయాలని రైతులకు వాహనదారులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చూడాలని వాహనదారులు అధికారులను కోరుతున్నారు హుజరాబాద్ హైవే పైన ఈ వడ్లు రైతులు పోయడం వలన వాహనదారులకు చాలా ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి రాత్రిపూట కూడా సడన్గా రావడం వల్ల వాళ్ళు ఆ పక్కన బండలు పెట్టి ఆ రోడ్డు మొత్తం బ్లాక్ చేయడం వల్ల యాక్సిడెంట్లు బాగా జరిగే అవకాశం ఉన్నది ఇప్పటి కూడా ఇద్దరు ముగ్గురు యాక్సిడెంట్ అయ్యి తలలు వలిగే పరిస్థితి వచ్చింది దయచేసి అంద అధికారులు తొందరగా స్పందించి వారికి కూడా నష్టం లేకుండా తొందరగా కాంటాక్ట్ చేయడము ఇది రోడ్ బ్లాక్ చేయకుండా తొందరగా తీసేసే ప్రయత్నం చేయాలని అధికారులకు మా యొక్క విజ్ఞప్తి దయచేసి దీనిపై అధికారులు తొందరగా స్పందించి రైతులకు కూడా ఇబ్బంది కలగకుండా అధికారులు తొందరగా స్పందించి ఈ రోడ్డును ఈ రోడ్డు పైన వాళ్ళు ఇవి తొందరగా కాంటాక్ట్ చేసి క్లియర్ చేయాలి ఇది ఒక సామాన్యుడిగా నేను చేస్తున్న విజ్ఞప్తి ఎందుకంటే రాత్రి కూడా నిన్న నేను రాత్రి వచ్చేటప్పుడు హుజరాబాద్ నుండి జమ్మూలోకి వస్తున్నా వచ్చేటప్పుడు ఆ బండ తాకి నాకు కూడా కొంచెం ఇబ్బంది అయింది అందుకనే తొందరగా అధికారులు స్పందించి రైతులకు కూడా ఇబ్బంది కలగకుండా తొందరగా రోడ్డును క్లీ ఈ రోడ్డు పైన ఉన్న వాటిలను తీసేయడానికి తీసేయాలని కోరుచున్నాం దయచేసి అధికారులు కర్నూలు జిల్లా కోడుమూరు సమీపంలో గల మార్కెట్ యార్డ్ దగ్గర అనుమానాస్పద స్థితిలో ఓ వ్యక్తి మృతదేహాలు లభ్యమైంది గూడూరు మండలం మునగాలకు చెందిన వేణుగోపాలుగా పోలీసులు గుర్తించారు మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించి కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు వార్తలు ముగించే ముందు ప్రధానాంశాలు మరోసారి చూద్దాం నిజామాబాద్ జిల్లాలో మిలాద్ ఉన్ నబీ సందర్భంగా భారీ ర్యాలీ పెద్ద ఎత్తున నిర్వహించిన ముస్లిం సోదరులు
పెద్దపల్లి జిల్లాలో లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న పౌర సంబంధాల అధికారి విచారణ చేపట్టిన అధికారులు గడ్డి అన్నారం డివిజన్ లో అబాసు పాలవుతున్న వరద బాధితుల సాయం అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు పక్కదారి పట్టిస్తున్నారని ఆరోపిస్తున్న స్థానికులు వరంగల్ రూరల్ జిల్లా నర్సంపేట పట్టణంలో మరో అవినీతి చేప రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్న ఏసీబీ అధికారులు జాతీయ రహదారిపై పార్కింగ్ చేసి ఉన్న లారీలో నుంచి డీజిల్ దొంగతనం శంషాబాద్ మండల పరిధిలో ఘటన సమగ్ర సమాచార శ్రవంతికై చూస్తూనే ఉండండి